ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் பற்றி ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம் தென் அதோடைய டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் அகேன் ஒரு டைம் ஒன்ஸ் வந்து ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேரண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்வ் ஆகும் கேமெட்ஸ் எதுவுமே வந்து இன்வால்வ் ஆகாது அதே மாதிரி ஆஃப் ஸ்பிரிங் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து பேரண்ட் மாதிரி எக்ஸாக்டா இருக்கும் ஐடென்டிக்கல் டு பேரண்ட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் பீரியட்ல வந்து ரொம்ப அதிகமான ஆஃப் ஸ்பிரிங்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமா நம்ம வந்து பெறலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு முருங்கை மரத்தை எடுத்துக்கலாம் ஒரு முருங்கை மரத்தில் இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு நூறு முருங்கை செடி சின்னதாக கன்று வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த முருங்கை மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளரணும் அது வந்து பூ வைக்கணும் பூ வச்சதுக்கப்புறம் காய் வரும் காய் வந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து நல்லா முத்தி காஞ்சி போய் அதுலேருந்து சீடு கீழே விழும் அதுலேருந்து நம்ம நூறு சீடை கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போடுவோம் போட்டதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து நிறைய செடி வரும் அது எக்ஸாக்டாக நூறு வருமான்னு தெரியாது அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல ரொம்ப டைம் ஆகும் பட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆகும் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு முருங்கை மரத்துல ஒரு சின்ன கிளைய வெட்டி அதை வந்து நம்ம நூறு பீஸா சின்ன சின்னதா வெட்டி அந்த நூறு பீஸையும் மண்ணுல நம்ம நட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து நூறு செடி நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து கிடைச்சிடும் வெரி ஷார்ட் பீரியட்ல நமக்கு நூறு செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைச்சிடும் அதனால ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல ஷார்ட் பீரியட்ல ரொம்ப அதிகமான ஆஃப் ஸ்பிரிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஃபாஸ்டர் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் ஃப்ரூட் வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு அண்ட் அதை வந்து மெச்சூர் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு டைம் வேணும் பட் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல கிடையாது எந்த டைம்ல வேணாலும் நம்ம வந்து வெட்டி வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து புதுசா ஒரு செடியா வந்து வளர்ந்துடும் ஓகேவா இந்த இடத்துல நான் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு பேரண்ட் இன்வால்வ் ஆகும் அந்த பேரண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஆஃப் ஸ்பிரிங் பார்க்கறதுக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து பேரண்ட் மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் ரொம்ப அதிகமான ஆஃப் ஸ்பிரிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதை வந்து நம்ம ஃபாஸ்டர் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இதோட டைப்ஸ் என்னென்னா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஃபிஷன் பட்டிங் ரீஜெனரேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிஷ்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டிங் ரீஜெனரேஷனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஷ் என்ன என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபிஷ்ஷன் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸ்பிரிட் இன் டு டூ அப்படின்றத மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்கு அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா ஸ்பிரிட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று பைனரி ஃபிஷன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஃபிஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பைனரி ஃபிஷன் என்ன என்ன அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்கு அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உடஞ்சி ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு லிவிங் ஆர்கானிசமும் வந்து மாறுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பைனரி ஃபிஷன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பேரண்ட் செல் இருக்கு அந்த பேரண்ட் செல்ல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக வந்து பிரிஞ்சு ரெண்டு பக்கமும் வந்துடுது தென் அதே மாதிரி சைட்டோப்ளாஸ்மும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிஞ்சு ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ் வந்து வருது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பேரண்ட் வந்து அப்படியே வந்து ரீட்டைன் ஆகிறது கிடையாது ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து ரெண்டு ஆஃப் ஸ்பிரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுது ஸோ இதை வந்து நம்ம பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஃபேவரபிளான கண்டிஷன் இருந்தால் தான் இந்த பைனரி ஃபிஷன் வந்து நடக்கும் அப்படின்றத வந்து நல்
ஓகேவா அன்ஃபேவரபுளாக ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக ஆகிடுச்சினாலோ இல்லை உணவு வந்து கம்மியாகிடுச்சினாலோ ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு அன்ஃபேவரபுளான கண்டிஷன் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை வந்து கவர் பண்ணி ஒரு லேயர் இருக்கும் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயர் அந்த லேயருக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா இந்த ப்ரொடக்டிவ் லேயருக்கு பேர் வந்து சிஸ்ட் அப்படின்னு பேர் அண்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி செல்லாக வந்து மாறி இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்ட் வந்து பிரேக் ஆகி ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து தனித்தனியாக வந்து போயிடும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் வந்து பேரண்ட் வந்து ரீட்டைன் ஆகிறது கிடையாது ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து மெனி டாக்டர்ஸ் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து மல்டிபிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று பைனரி ஃபிஷன் பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்றது ஒரு பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக உடஞ்சி போகிறதுக்கு வந்து பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு பேர் இன்னொன்று வந்து மல்டிபிள் ஃபிஷன் மல்டிபிள் ஃபிஷன் அப்படின்றது ஒரு பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டூ அப்படின்றது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃப் ஸ்பிரிங்கை கொடுத்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து மல்டிபிள் ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபிஷனில் இவ்வளோ தான் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தனா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்து வந்து இ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மற்ற டைப்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி